what's up guys no welcome to my channel my name is Jason on Jason TV negosyo no for this topic po pag-uusapan natin itong bakit po hindi pare-pareha ang presyo ng live weight ng ating po mga holder or ating po mga buyer sa inyo pong mga lugar no and this video content is uh, of course no um ni research ko po and tinanong ko po no sa ating po mga buyer din po no mismo no and this video is uh, related doon sa bakit hindi kinukuha nila yung ating po mga baboy pag hindi umabot ng 80 kilos and naitanong ko rin po sa kanila why is it that iba-iba po ang presyo ng ating live weight sa bawat lugar no uh, dito sa amin sa North Cotabato sa Pigkawayan no pag yun nga no pag 80 kilos yung baboy mo pataas uh, kinukuha nila ito ng 130 no And then pag uh, baba naman po ng 80 kilos eh ano naman no ang, ang presyo noon is nasa mga 120 no? and uh, siguro mayroon pang 115 or 110 no so depende po talaga doon sa mga buyer no and uh, tinanong ko rin po yung ating po mga buyer na katabing karate lugar lang po ng Kawayan which is di Cotabato City and ang kuha nila doon is nasa mga 150 or 145 no and this comes to mind to me na ano kaya ang rason no bakit hindi uh, magkakapareho ang live weight ng ating mga holders or ang mga buyer no sa uh, pagbili po ng baboy no? so uh, kung gusto niyo pong malaman this uh, tune in in this video no pakinggan po yung ating pong nadiskubre ating pong nalaman no sa pa ating pong pananaliksik no sa live weight na issue na ito no and this live weight issue is a very concern no of our backyard pigiri because uh, sa mga nagbabalak po na mag backyard pigiri you should consider live weight price no as of this month no so kung kayo magsu-start pa lang for this month of uh, July end of July most likely no uh, mag 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 harvest kayo this coming October or November no? first week of uh, November no so uh, maari po minyong tanungin muna no if doon sa mga kilala niyo niyo ng mga nagbebenta ng baboy kasi meron po silang mga idea or prediction no kung magkano or mababa ba or mamahal ba yung presyo ng baboy sa tinatarget ninyo na buwan na pag-harvest po ninyo. Okay? So balik tayo doon sa ating pong topic no for this uh, video content. No? Bakit uh, hindi magkakapareho yung live weight na ating pong mga baboy no? or yung mga holders natin na bumibili sa atin no? Ang sagot po diyan mga kanegosyo is that meron pong asosasyon no ang bawat munisipalidad o ang bawat lugar po ninyo meron po yan silang mga presidente o asosasyon, no? Nagmi-meeting po yan sila at uh, kagaya rin po ng iba pong mga haulers or mga buyers ng mga ating mga produkto like yung palay, no? Yung mga buibili o yung mga traders na yan, nagmi-meeting rin po sila, may presidente sila na sinasabi nila, no? And they come up and they agreed with the same price no kahit saan ka magpunta sa kanila with your own municipality iisa lang po ang presyo nila kasi po na pagmitingan po nila yan no and tinanong ko yung kakilala ko uh, bakit ganoon no eh ganoon daw eh ganoon yung presyo eh no? so ibig sabihin uh, di could uh, price or di could uh, agreed to price okay so tinanong ko rin po sila mga kanegosyo ko Halimbawa, yung buyer ng taga Cotabato City pupunta dito sa North Cotabato which is malapit lang yung karatig lugar lang, no? Kung pwede ba? So, uh, ang tawag natin doon mga doon mga kanegosyo is yung tinatawag natin na striker, no? Striker sila. Okay? So, ang sagot nila sa akin, pag striker, no? Yung ibang lugar pupunta sa inyo kukuha ng baboy, uh, wala naman daw problema 'yon, no? Ang gusto lang nila, no? is that uh, kung ano yung price na kinukuha nila so halimbawa sa inyong lugar mga kanegosyo ang kuha nila is uh, 150 no so ganun din dapat 150 rin yung mga striker and before sila uh, papasok diyan at kukuha 
ng baboy ninyo, yung mga striker na yan, is uh, dadaan muna sila sa municipality ninyo, no? Kasi kukuha or babayad yan sila ng tax, okay? So, halimbawa, no? Um, pag napatunayan nila, may evidence yung sa inyo na mga buyer, na yung mga striker na yan, no? is uh, lumabag no or nagpamahal ng presyo kahit 5 pesos lang per kilo no pag meron silang ebidensya no na nakuha so maari po silang magpataw ng parusa no mumultahan po yan ng 5000 pesos per head ng mga fatener natin no? yan po ang sabi nila okay so uh why is it that hindi po pasok yung mga striker natin kasi iniisip nila yung mga striker kasi, uh, kung papasok sila sa lugar ninyo, syempre magbabayad sila ng tax. Then, transportation nila, tao pa nila. Then, along the way po, mga kanegosyo, sometimes namamatayan po yan ng baboy. No? Yung ating po mga, mga buyer na mga striker. So, they have really to consider those things, no? Pag bumili sila sa mga ibang lugar, no? So, yan po ang katotohanan mga kanegosyo, no? Ah, uh, your own municipality or your own town has uh, association no meron silang association ng mga mga buyer na yan and <clears throat> as per DA concern no and as per DTI no sa so nabasa kong mga mga yung mga news no about uh, uh, price control no ang DTI and then ang DA they could uh, give ang tawag natin na uh, suggested retail price no as to the farm uh, gate price no wala silang ngipin doon no so hindi ko alam no kung bakit wala silang ngipin doon as to the farm gate o yung mga holders natin na bumibili sa atin no kasi ang ang kawawa talaga dito mga kanegosyo ito yung mga sa atin kagaya sa atin ng mga backyard pigiri na kunti lang yung ano natin fatiner natin no So, hindi kagaya sa mga malalaking tigiri kasi, uh, as I've heard, no, meron na po sila yung mga suki na bumibili and sila mismo na mga malalaking tigiri mga kanegosyo, hindi yan nagbibenta ng, ng mababang presyo and alam nila, no, alam nila yung, yung totoong, ano, yung live weight, no. So, dito na ngayon sa mga backyard tigiri, pumapasok yung mga ahente, no. So, sasabihin sa inyo, ganito yung kilo, ganito na yung kuha namin, no? So, syempre, ikaw na taga backyard pigiri, wala ka namang uh, pera na, na ipasustain pa yung pag-aalaga ng baboy mo for 5 months. So, minsan napipilitan po yung mga ka-backyard natin na ibenta, no? So, wala po tayong pinapatamaan dito na, ano, na mga association po, no? Um... Kung may mali sa kanilang trabaho, dapat matagal na po yan silang kinasuhan or something ganyan. So, until ngayon, no, uh, umiiral po yan sa bawat municipality. No? And uh, ang, ang request na po natin mga kanegosyo, sana uh, it would be fair enough na sana i, kubaga, i-balance lang man yung presyo ng pagbili ng live weight. No? Ang presyo sa market, yung matada na. No? And then yung presyo po ng feeds no? na pinapakain natin sa ating mga baboy. Kasi uh, aminin man natin sa hindi, no? kung mataas po ang presyo ng feeds no? and mababa ang live weight at still mataas pa rin yung presyo ng uh, karne sa merkado, no? abay hindi po yan balance. No? Hindi po balance. So ang, ang mangyayari niyan, no? ang kumikita talaga dito, yung mga haulers natin, yung mga middleman, ahente o yung mga nagbibenta rin lang baboy na sa market okay so i hope uh, you had something no sa video na ito no and no offend po no sa lahat po ng mga association no and sana no ma ma ma, ma actionan po ito ng government no with pertains to the live weight no uh, may nabasa ko isang article mga negosyo na uh, ito rin po daw ay epekto ng pagangkat ng Uh, milyong tons ng uh, imported meat no doon sa Luzon no but uh, accordingly sa mga pinakausap ko na mga nagpo-provide o nagsusupply ng mga baboy sa ating market no down to Visayas and I think no dito sa Mindanao eh hindi na yan maaabot sa Mindanao no 
kasi uh, doon lang yan siguro sa Luzon but dito sa Mindanao uh, nagtataka tayo mga kanegosyo no kasi uh, nasa ano mababa yung live weight na kuha no from 140 no naging 130 and here comes 120 115 so hindi talaga alam ng mga ano hindi talaga alam ng mga backyard tigiri if uh, i-continue pa ba or mag-aalaga pa ba tayo ng baboy no and uh, Another effect of this is yung atin po mga nagbebenta po ng biik, no? Yung atin po mga biik kasi pag uh, mababa din po yung live weight ng ating mga kinukuha ng mga holders. So ang effect po niyan sa mga nagbebenta po ng biik is hindi na po yung magbebenta ng 3,000 pesos, no? So I think ngayon, no, uh, nakukumahog yung mga nagbebenta ng biik na yung negosyo talaga nila is pag-iinahin lang, no? yung mga backyard na nag-iinahin. So, they are expecting sana na, no, kung halimbawa, meron kang sampu na biik, may bibenta mo to sa 3,000. Uh, so, kung sampu yan, so meron kang 30,000, no? So, ngayon po, mga kaning kusyo, dito sa North Cotabato, kung ang biik mo po is, ibibenta mo yan ng 45 days ng 3,000, sa ganitong uh, live weight na kuha, no? Uh, hindi na po yan mabibili ng 3,000, no? So, I would, I would guess, no? Uh, siguro na sa mga 2,500 or 2,300, no? So, baka, ano pa yan, maabutan pa yan na tanghali doon sa bagsakan area, no? So, kahit na sa mga pigiri na mga nag, nagdibiik, no? Uh, hindi na mabibili yung 3,000 po, ano? So, ganun po ang epekto ka negosyo, no? Pag mababa po ang live weight, no? So, shout out po sa lahat po ng member po sa FB, no, sa Hug Racer Industry Philippines, no, sa North Cotabato Hug Racer, no, member po tayo dyan, no, and sa lahat po ng mga idol natin, no, sa pagbablog, no, kasi nalaman ko mga kanegosyo, dito pala sa uh, pagbababuyan, no, yung backyard uh, Hug Racer. Marami pong viewers dito, no? Uh, maraming nagtatanong, no? So, marami, so ibig sabihin maraming nagdidegosyo po nito, no, tungkol sa backyard uh, pigiri. No? So, yun na po mga kanegosyo, no? And shout out muna tayo, no, sa magpapa shoutout kasi marami nagre-request ng shoutout. So, ito mga nagpapa shoutout. Shout out kay Janet 14 official vlog, no? Ah, uh, sa iyo ma'am, shout out po, no? And salamat po sa panonood na aking video. Shout out din po kay Wawawi Antulihaw. Uh, sir, no? Uh, shout out po sa iyo, no? From Valencia City, Bukidnon. And shout out kay Benny Backyard, no? And kay Paring Jason Munting Vlog. Sir, ito na po sir. Na shout out na po kayo, no? Maraming, maraming salamat po for watching my video. And the shout out kay... Sir Roldan Paruhinog, no? Sir, pa shout out daw, no? Shout out sa iyo, sir, no? Maraming maraming salamat po for again watching my so, videos. Yun lang, guys, no? Maraming maraming salamat po for uh, watching the video that I have for this content, no? And uh, salamat po sa patuloy pong pagsuporta sa channel ko, sa Malit kong channel, no? And I think, no, uh, uh, almost magpa-500 tayo, no? Uh, Maraming maraming salamat again no for our subscriber, so subscriber, silent viewer. If you like this video, please have thumbs up no and of course sa ating pong mga mag-subscribe pa lang, please no. Ha, click the subscribe button and notification bell. And uh, this is uh, Jason on Jason TV Video Show. Maraming salamat po sa inyo. Bye, silent. Bye-bye, bye. -bye. bye, -bye.